Yo tout le monde, c'est Nox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être une toute petite vidéo sur euh, l'élevage des criquets parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai commencé et euh, donc on peut voir que ça, ça a plutôt marché. Donc je vais un peu vous dire comment j'ai fait et surtout euh, pour un peu vous parler des criquets. Donc euh, voilà, alors on voit en gros qu'il y a des adultes avec des bébés. Donc pourquoi je les ai pas séparés euh, tout simplement parce que j'ai pas d'autres euh, terriums comme ceci où il y a un grillage fin afin que les euh, bébés grillons euh, puissent passer. Donc là c'est un Exotera 30 x 30 x 40. Il y a une euh, Sunglow Exotera 50 watts là, puis il y a une petite douille euh, qui passe. J'ai mis un fil de fer là. Donc euh, voilà, c'est très simple. Comme support, il y a du grillage en métal donc c'est très bien d'en mettre parce que ça, ça va permettre euh, de garder la chaleur mais aussi euh, afin que les criquets euh, puissent. Euh, bien mué euh, niveau nourriture je donne de l'herbe des carottes de l'endive euh, des oranges euh, voilà donc la salade est déconseillée parce qu'en fait ça inhibe la reproduction des criquets donc j'ai lu ça après je sais pas vraiment si c'est euh, c'est vraiment confi confirmé mais je préfère ne pas en donner pour le pourron d'oie là c'est très très simple euh, c'est euh, un fond de bouteille coupé donc euh, à peu près à 4-5 cm et on fait 50-50 de terreau et de sable. Alors, euh, donc c'est très simple. Et on humidifie tous les jours. Donc les bébés sont nés au bout de deux semaines à peu près. Et là, ça fait déjà deux boîtes de criquets que j'achète. Donc de 10 criquets. Et euh, en fait, euh, j'attends que les femelles pondent. Et une fois qu'elles ont pondu, bah, je les donne à manger à mon caméléon. Euh, malheureusement. Ou alors, bah, je donne les mâles aussi. Mais il faut bien attendre qu'ils se soient reproduits. Donc là ils m'ont un peu cradé le terrain, mais c'est pas grave. Mais euh, je voulais vous dire aussi que ça, ça mange beaucoup, hein, puis ça se développe euh, assez rapidement. Voilà les bébés. Et voilà les adultes. Donc euh, je vous conseille, euh, quand vous donnez des criquets euh, à vos reptiles, c'est de détacher les pattes arrière. Donc c'est tout simple en fait, il faut exercer une pression. Euh, sur euh, la jonction là en fait l'articulation de la patte et elle se détache automatiquement c'est un système euh, de défense donc euh, j'ai jamais encore observé de cannibalisme je pense pas qu'il y en ait euh, donc je les laisse ensemble et puis euh, j'ai pas eu de perte de, de bébé j'en ai toujours autant euh, là je, je pense j'en ai une petite cinquantaine une petite quarantaine vers là euh, et cela c'est les bébés de la première boîte de criquet et là vous voyez les criquets qui me restent de la deuxième boîte et il y en a déjà pas mal qui ont pondu en fait, vous voyez, ils font des trous. Je vais vous montrer, on va faire pas tout sauter. Voilà, ils font des trous dans le, dans le, dans le terreau. Et après, bah, la femelle pond des œufs. Et ils se mettent, en fait, le mâle se met, vous voyez au fond là, le mâle se met sur la femelle. Et comme ça, bah, vous savez qu'ils qu sont en train de se reproduire. Au niveau des températures, là je suis à peu près à 35 degrés, c'est à peu près ce qu'il faut, 30-35 degrés. Euh, substrat c'est toujours de la farine pour poussin, je mets quelques croquettes pour chat et euh, de la nourriture pour poisson. Et voilà dans un petit exotéra, donc je vous conseille de faire ça dans un exotéra parce que vous, avez, vous pouvez ouvrir de, face à vous en fait. Si vous prenez une boîte où ça s'ouvre en haut, bah là tous les criquets ça va être la, la galère, ça, ça va faire que de s'échapper en fait. Donc je sais pas si vous entendez à ma voix. Mais euh, donc je suis un peu malade aussi, mais en même temps il y a une meilleure qualité de son. Donc euh, j'ai acheté un micro externe euh, que j'ai branché sur un support qui permet un peu de stabiliser l'image et de tenir la GoPro et le micro. Donc tout ça je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo où je vais un peu vous montrer euh, comment je prépare les vidéos, comment je les monte. Enfin vraiment un truc euh, très euh, structuré et puis, euh, qui prend pas beaucoup de temps. Ça sera un résumé de comment je prépare une vidéo, comment je la fais, avec quel logiciel, etc. Je voulais vous dire aussi un très très grand merci car on a atteint la barre des 7000 abonnés sur la chaîne YouTube et euh, on a dépassé aussi les 1 million de vues cumulées donc c'est vraiment quelque chose de fou et je vous dis un très très grand merci encore une fois. Donc voilà c'était une petite vidéo très rapide histoire de vous montrer que mon élevage de criquet donc c'était un test en fait là c'était un test il a marché donc pourquoi pas par la suite faire une vidéo beaucoup plus structurée sur l'élevage des criquets afin euh, de vous donner de plus amples conseils et surtout euh, 
il faudra attendre que j'en tire quelques expériences. En tout cas, n'hésitez pas à liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter, tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao